ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു ഇഫ്താർ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നത്തെ മെനു എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൾമുട്ട വെച്ചിട്ടൊരു പൊക്കവടയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുത്തു അതിൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള വലുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കുറച്ച് വേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ചിക്കി വറുത്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തന്നെ മൊരിച്ചെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായി ചിക്കി വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊക്കോടക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാ ഉള്ള നമ്മുടെ പൊക്കോടയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അതൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ള സമയം ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശയാണ് അപ്പം അതിനൊരു തട്ടിക്കൂട്ട് സാമ്പാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറാട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡർ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പൊക്കോട പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സാധാ പൊക്കോട പിച്ചിയിടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സാ നമ്മൾ സാധാ പൊക്കോട ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പൊക്കോടയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമ്മുടെ പൊക്കോടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊക്കോട നന്നായിട്ട് തന്നെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമ്മളിതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പൊക്കോട കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറുപഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അനാറ് അല്ലിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ 
ആപ്പിള് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതും ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി പാല് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്കസ് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ആപ്പിളും അനാറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി പുളി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുത്തു ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സാമ്പാർ പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് നല്ലൊരു മണം തരും ഫ്ലേ നല്ലൊരു മണം കേട്ടോ ഈ സാമ്പാറിൽ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാമ്പാറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു മുളക് ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മാ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ലൂസായി പോവരുത് ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളക് അതിൽ പിടിക്കില്ല അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് മുളക് നടുവ് പിളർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലേക്ക് നല്ല ചൂടായ ഓയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മുരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുളക് ബജിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടോ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണോളം ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതൊരു ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിലൊക്കെ ദോശ ചുടുന്നവർക്ക് ഒരു എണ്ണയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാറില്ല ദോശക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രൈ പാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ദോശ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി റംസാൻ കരീം